kuvunja eh basi tusikilize hiyo ivni kama sitaipata ah hatutoipata sasa swali la yanga ni hili ah ah hawawezi kurudi tena hawawezi saisi hawawezi kurudi tena kuomba ivni kwa sababu hili jambo mshaliliamua lakini mmeliamua kwamba hana ivni mmenelewa eh? tunakuelewa sasa unasema leo hawezi kurudi anyway kuna 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 option kwa kwa nini kumruhusu mchezaji areje tena yanga kwa nini kwa nini mimi sikilizeni ili muelezeni mimi sina eh, uwezo wa kumkataza au kumwambia sei afanye nini sei ni mzima sei ana anaweza kusikia mwenyewe mimi lakini wewe mara nyingi unapata nafasi ya kukaa na fei ukizungumza kuhusiana na hili swala nini hasa nakizungumza kuhusiana na hili and why kwa nini mimi sauti angalia hapa ngapi neno nilokuwa naongea na fei yalokuwa confidential baina ya mimi na fei nitafanya hivyo kweli sawa maana labda ah nataka kukuuliza tu nitafanya hivyo kweli uwezo ukafanya asante kwa elimu mama swala la mama 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 jasmine kidogo jasmine kidogo dakika mbili ngojeni basi ngojeni subscribe madam kama ikitokea maamuzi yakatangazwa yale yale kwa maana sakata ile face alina yanga liko hivyo nini msamwe sasa tutazungumza na face atakachokiamua tutafuata kwa hiyo hapa mnasubiria mchakato wa feidu atakachokiamua chomo wa feidu mara kendo mchezaji mimi sikizi ndio unaona kwa hiyo mchezaji ndio mwenye kuamua anataka kuchezea timu gani anataka kufanya kazi wapi hakuna mtu akumpangia lakini unazuri kwa nini swali limechukua muda mrefu sana sijui sasa kwa experience yako sababu sio kesi ya kwanza kumsimamia mchezaji mchezamia kesi nyingi za wachezaji za nje tena kinachonishangaza mimi kesi ambazo nimezisimamia ni ya mchezaji ambaye yuko nje ya nchi ndio haijawahi kutokea mchezaji wa kitanzania mnashindwa kulimaliza hili swala kati yenu wa Tanzania mwanasheria wa yanga anaposema muende kasi kweli swala la mchezaji wa Kitanzania na timu ya Kitanzania haliwezi kuamuliwa hapa mpaka liende mbele kwenye nchi nyingine inawezekana kwa sababu Inawezi? ya msimamo wake msimamo wake eh ambao ameusimamia lakini pia uh, wenye mamlaka wanaona hajafuata utaratibu hajafuata utaratibu na utaratibu huo ni upi si ndio wanaoelekeza wewe kama mwandishi unatakuwa mm. utazame mchezaji anatakiwa vunja mkataba atakuwa chukue njia gani unajua umeshawahi kusoma kujua kwamba mchezaji anatakiwa pita njia gani kuvunja mkataba yes my mtu wengi wana, wanasema kwamba kuna taarifa kwamba yangu walimwambia kwamba anaweza sasa kuvunja mkataba aje mizano aondoke niliwaambia siku zile hmm. na nataka hili mliweke wazi kwa wachezaji wa Tanzania kwamba sheria za mpira zipo wazi Nendeni mkagugo andikeni tu RSTP. Sawa? Msome. Mchezaji kinarudia hili hili kila siku. Mchezaji wa mpira anaweza akaamua kuvunja mkataba wake muda wowote. Endapo atakuwa amevunja mkataba bila sababu. Kitu pekee ambacho anaruhusiwa kupangiwa ni kulipa fine ama kufungiwa kati ya miezi 4 mpaka sita bas hakuna sheria inayomwamrisha mchezaji arudi akatumikie klabu ambayo yeye hataki nini unaona sasa utumwa ulishaisha nini unaona sasa nanielewa ndio ndio sasa ndio hapo ninavyokuambia hapo sasa hivi ni watu kusoma sheria na kujua msiege tu shabiki fateni sheria ni sehemu gani yoyote ambao mfanyakazi analazimishwa kufanya kazi ambapo sehemu hataki madam kwa sababu ni wapi inaendelea labda kama wapi sheria za TFF zinapingana na FIFA Sheria za TFF umeshazisoma kanuni zake? Hapana, si tumesoma hiyo ya FIFA. Ya FIFA, kasomeni kanuni za TFF. Ziko online. 
So many sheria za RSTP. Mna reporti mambo ya mpira. Msome sheria. Ili mnapokuja kuuliza maswali au kitu kinatokea kwa wachezaji, mnakuwa mnajibu, mnaweza kumwambia bwana kipengele hiki kinakataza hiki. Mi nataka niwape leo homework. Nendeni mkasome RSTP ya 13, ya 17, ya 14, alafu na 16. Alafu mtapata majibu yote. Kuna kila kitu kuhusu mchezaji huko. Mchezaji anaposaini mkataba wa miaka mitano endapo anataka kuvunja taratibu gani atakuwa zifati. Endapo amekiuka taratibu, adhabu gani mchezaji anatakiwa apewe? Sawa? Na adhabu zimewekwa pale wazi kwamba adhabu ya mchezaji endapo atakuwa amevunja mkataba hata labda imebaki miaka minne. Sawa? Awe na sababu au asiwe na sababu anapokuwa hana sababu basi adhabu yake ni nini ni fine ama kufungiwa basi specific performance kumlazimisha arudi haipo kwenye sheria za mpira dunia nzima fe yuko tayari kufanya hivyo vyote sasa na Namaliza. ya mwisho swali la mwisho mama anarudi mama karume anarudi ina maana kwamba unalazimishwa chini ya sheria kutenda kile ulichosema utakitenda kwenye mkataba kinaitwa specific performance okay hiyo iko kwenye sio sheria ya common law hiyo iko kwenye kitu kinaitwa equity sheria za equity tumeelewana kwa sababu mfumo wetu wa sheria ni mfumo wa aina mbili. Mfumo wa kwanza unaitwa common law, mfumo wa pili unaitwa equity. Na hii hizi mifumo miwili inafanya kazi pamoja. Okay? Kwenye equity unakuta ipo specific performance kwamba unaweza kumlazimisha mtu atende kile alichosema kwenye mkataba. Kwenye sheria za common law huwezi unatoa kitu kinaitwa fidia damage okay sasa equity au specific performance huwezi kuifanya haiwezi kuwepo kwenye mikataba ya E, kazi ya ajira it's not possible kwa nini unadhani hawafahamu hilo subiri kwa nini nasema hivyo hii ni principle ni, ni principle ya sheria haiwezekani kwa sababu ukianza mahakama ikianza kutumia equity kumlazimisha mtu afanye kazi pale alipokuwa hataki kufanya kazi unaingiliana na uhuru wake wa kikatiba kufanya kazi au kukaa nyumbani sikilizeni hatuna lazim kufanya kazi sio lazim tufanya kufanya kazi tuna uhuru wa kufanya kazi lakini hatuwezi kulazimishwa kufanya kazi tumeelewana hiyo hatuwezi kulazimishwa kwa sababu sisi si watumwa kwa hivyo ukianza kuingilia uhuru wa mtu kusema kwamba mimi sitaki kufanya kazi na mtu fulani Huwe, unaingilia uhuru wake kwa hivyo huwezi kutumia equity kuvunja haki zake za msingi huwezi huwezi sasa kila nikijaribu kueleza hilo ni kama vile hawataki kuelewa wao principle yao ni moja tu hatuwezi kukubali Tanzania eh, wachezaji wa mpira kuvunja mikataba eh, kiholela kiho You may not agree. Uh, kweli hamwezi kukubali lakini ni haki yao. Wana haki kuvunja mkataba wakitaka. Okay? Tatizo linakuja pale wakivunja kinyume na utaratibu. Okay? Kuna taratibu zake za kufata. Unampiga fine. Halafu unampiga fine kwa mujibu kwa sababu hawa wana mikataba. Mm -hmm. Nataka nikuelezeni. Wana mikataba na kila mwezi wanalipwa mshahara. Kwa hivyo fine ya sifa inasema ina, inapiga hesabu mshahara wako wa kila mwezi, okay? Na eh, muda 
wa mkataba wako ulobaki. Sasa mtu unamlipa milioni nne. Eh? Msicheke. Unamlipa milioni nne. Hata kitena kufanya kazi. Kisha save. Muda wa mkataba ulobaki ni mdogo. Anaweza kununua ule mkataba. Ana, yuko tayari kulipa fine. Eh? Alafu ndo sherehe nasema kwamba yuko tayari kulipa ile fine kwa muda ulobakia. Tuseme kavunja kinyuma na utaratibu. Na mimi nasema hajavunja kinyuma na utaratibu. Kwa sababu nasema kwamba um, na, nasema kwamba yeye anasema kwamba kama kavunja kama kamati inaona kama kamati inaona kavunja kinyume na utaratibu hawawezi kumforce kufanya kazi hawawezi mimi mko tayari kwamba apigwe faini sheria wafuate sheria basi wafuate sheria kwa hiyo hapa kinachoendelea si sheria tena sikilizeni si mkaso mimi sasomeni kwa sababu sikilizeni vizuri zungu sikilizeni vizuri sawa sawa okay sheria ndio zinaendesha kila kitu sheria inafanya watu waishi kwa amani umeelewa waishi kwa uhuru huku wanatumika kwa uhuru wao na pia yule kama yanga yanga wana tatizo gani What is the problem with yanga? Kwamba wanaona kavunja mkataba sivyo? Basi na kwamba hawakutani naye mezani kwamba ikubaki aba hicho ndo ambacho ah ah kwamba nisikilizeni nisikilizisik performance ina maana kwamba unalazimishwa chini ya sheria kutenda kilo ulichosema utakitenda kwenye mkataba kinaitwa specific performance okay hiyo iko kwenye sio sheria ya common law hiyo iko kwenye kitu kina kubaki aba hicho ndo ambacho ah ah kwamba nisikilizeni 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 vizuri swali ni hili tu hiyo ndio kesi yao hapa. Ndio. Hiyo hiyo ndio kesi yao hapa kwamba hata kukutana sisi. Yaani hafuati vile hapa vita. kuuliza swali langu ni hili. Kesi ya Yanga hapa ni Faisal hataki kukutana na sisi? Hiyo ndio kesi yao? Kesi yao ni nini? Ni kuvunja mkataba. Exactly. Kwa hivyo nyinyi wana mimi sielewi kwa nyinyi ni wana ni wana kuandishwa na 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 kwa hiyo sisi hawa wanaendesha na FIFA wanapata wanapata allowance kutoka FIFA. Tumeelewana? Kwa hivyo ni lazima wafuate sheria za FIFA. Jamani tuache kuwa watu tulikuwa hatuendeshi kwa sheria. Kwa kifupi ni kwamba mnasubiri maamuzi. Ni waonyeshe sasa. Hata juu waonyeshe. Koja tu waonyeshe sheria. Unaweza kushauri nini? Haya ni waonyeshe basi. Kushauri vipi? kwa kwa sababu kila mtu anachezungumza sasa watu wengi kama hawaelewi na sikiliza sikilizeni wanaelewa sikiliza nisikilizeni vizuri nisikilizeni vizuri ni wasaidie unajua mimi nimefanya kazi Jasmine ziache sawa kwani wao sheria wanataka sikilizeni mimi in my experience in my experience tusijanganye mimi in my experience watu kuna watu wanaelewa sheria wanazijua sheria wanaamua maksudi kuto kuzifuata sheria tumeona nchi hii miaka mitano iliyopita haya yanatokea kwamba sheria zipo watu wanaamua kuto kuzifuata kwa hivyo usinambie mimi kwamba kuna watu hauzielewi hizi sheria hizi sheria hizi zote zipo zimeandikwa kwenye english wanajua kusoma english na nimewaeleza vizuri kwa hivyo unajua There's nothing we can do mm -hmm. kama mtu hataki kufuata sheria. Kwa hiyo tunaweza kukasema kwamba Naizuko kwa ni Mungu asimkazi soma na hacho kuna hujuma ambayo inafanyika nyuma yake. Nani kasema hujuma? Usi 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 weke bila usijaribu kuweka sheria zipo kwenye mtandao. Sisi tunawatajia sheria. Nyie mnapoenda mnapokuja kusema yanga wamesema tukae mezani sheria gari na umazilisha mchezaji kukaa na mwajiri wake kuzungumza na vunja mkataba ni sheria ipi? Sheria inasema tunafanya tu kwamba okay. Tunataka kuja mkataba unawaambia kwa barua. Kama una breakdown of relationship 
kuishi mnaona kwamba ajavunja kihalali mnaenda TFF TFF wanachoamua ni kwamba haya huyu amekiuka sheria za FIFA zasema hivi alipe kiasi fulani afungiwe sio kumlazimisha mchezaji arudi ambapo hataki sio maelewa swali, swali ni hili nani aliyokuja nani aliyokuja TFF kwa kwanza. kwanza nani alikuja TFF eh walimwita wakamwambia tukae tuzungumze Jamani hata hilo hajamuuliza. Wao walisema wao walisema walimuita Fei waje wazungumze naye. Zungu e, nataka kukuuliza. Lakini Fei akakata kule mahusiano mm. ya mchezaji na klabu ni kama ndoa. Sawa? Ndiyo. Wameshindwana. Ndiyo. Sawa? Ndiyo. Wanakuja kwa nesundue. Mm -hmm. Imeshindikana. Sasa mpaka leo nyie wote mlokuwa hapa. Ndiyo. Hakuna ambaye amewahi kusikia sauti ya Faisal. Kabisa. Kuna mtu ambaye anajua sababu iliyomtoa Faisal Yanga? Hakuna naye. Sasa kwa hiyo sisi kwa hiyo ni kipato kidogo alichukua na hapana akasema ndio alisikiliza watu gani Faisal gasema Ajisema fei. Sasa na mimi nawaambia kesi iko huko ndani. Sasa kila kitu na amewaambia atakuja kuzungumza. Sasa nyie wenyewe hamjiulizi mchezaji alotumikia alotumikia timu miaka sita Sawa? Zanzibar Finest. Leo hii ni kitu gani kilichomsibu? Mnde kwa mjiulize mchezaji wa timu ya taifa Faisal mnamjua ni mtu wa kucheka muda wote ni mtu ambaye haigombani na mtu ni kitu gani kilichomfanya leo hii hataki kurudi achukue maamuzi au kula ugali na sukari sikiliza muda unaenda kariya yake sisi tuna kariya yake iko sikilizeni hii imenifanya inanitia huzuni sana nataka nikuelezeni kitu muhimu kwenye maisha ya mchezaji mpira ana ana mpira mchezaji mpira anaweza kucheza kama hajaumia miaka 15 maximum miaka 15 mm -hmm. sisi wengine kwenye kariya zetu tunaweza kufanya kariya zetu mpaka tukifika miaka 70 mm -hmm. ukiwa mwanasheria unaweza kuendelea kufanya kazi mpaka miaka kwa sababu ni 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 brain sio mwili okay na viumbile vinachoka kwa hivyo wakichelewesha kesi na niliwaeleza kamati Ukilichelewesha kesi ya mchezaji wa mpira kwa wiki tatu ni takriban sawa sawa na kuchelewesha kesi ya mwanasheria kwa miaka sita kwa sababu unachukua ule muda anaweza kutumikia kwa hivyo it's not fair hivi vitu lazima tuvichukue seriously sasa nyinyi mnaona nini sasa mbeleni kwa sababu sasa nyinyi lazima alifike mwisho sikiliza tumeshawaambia sheria nendeni TFF mkaozungumze nao uko tusimisha tusikia mm. sheria si tumeshawaambia mm. vipengele tumwambia nendeni TFF mkafuatieni so swala someni ala uliza ya mchezaji anavunja hivi kwa nini amfuati hivi nyinyi nendeni sasa mtafute mtafuteni watu wa TFF ndio kwa sababu nyinyi na sita ushanifahamu 17 13 si mnajua kusoma sasa madam ikitokea alafu nendeni mkaongea nao pesa umeshindwa ni hatua gani mtaichukua sijui Kwa kweli baada hapa siku na nini? Si mnajua kuna step za kwenda. Mm. Sisi tunashauri kukutana mezani kuyamaliza. Lakini kwa, kwa, kwa sababu ya Tanzania. Ni aibu. Sikilizeni. Mm. Hakuna aibu kubwa zaidi ya timu ya Tanzania na mchezaji wa Tanzania mfikishane kasi. Mambo ya kasi mara nyingi inakuaga international. Sawa? Wachezaji wa kigeni, makocha wa kigeni. Hawa huyu ni timu ya taifa ya Tanzania, timu ya mtoto wa Tanzania. Kwa nini mnashindwa kuelewana? kwa nini sio kitu ambacho sisi tunafurahia hatufurahii lakini ifike hatua tukubaliane tuelewane mimi naona aibu kwa sababu hii kesi inapoenda mbali nje tunatia aibu mpira wetu wa ndani kwa hiyo nyinyi mko tayari kwa maelezo yako unaonekana kama kuna kuto kutendewa haki pengine watu waelewe nyuma hapazia kwa ni kutotendea haki na mimi ndio ninakwambia wewe unataka shortcut nimekwambia nenda kasome sheria afu uelewe nyie Faisal katendewa haki hajatendewa haki kishawaambia vipengele sasa nendeni TFF mkaseme kipengele hiki mbona kinamruhusu afanye hivi nyie wenyewe sasa madam 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 sasa tumemalizia malizia kwamba hakuna mtu 